हेलो स्टूडेंट्स आज हम करते हैं हमारा ट्वेल्थ चैप्टर फाइव एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रीन कल्टीवेशन ठीक है कमर्शियल ग्रीन कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ सेमी एरिड लैंड ऑफ द मिड लेटीट्यूड्स मिड लेटीट्यूड्स जो बीच में हमारे लेटीट्यूड्स आते हैं जीरो टू थर्टी थर्टी से सिक्सटी के बीच में जो लेटीट्यूड्स हैं दैट इज मिड लेटीट्यूड्स कहा जाता है उनको वीट जो है वहाँ की प्रिंसिपल क्रॉप है मेन क्रॉप है वहाँ पे एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की और इसके अलावा दूसरी क्रॉप्स कौन सी है कॉर्न बैली ओट्स राई ये दूसरी क्रॉप्स भी वहाँ पे की जाती है लेकिन वीट इज़ द मेन प्रिंसिपल क्रॉप ठीक है अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं साइज ऑफ फार्म्स वेरी लार्ज बड़े होंगे पूरे के पूरा जो ऑपरेशन है दैट मीन्स जो खेती की जाती है कल्टीवेशन करने से खेत को जोतने से लेके लास्ट फसल काटने तक हार्वेस्टिंग तक तो कल्टीवेशन प्लगिंग हार्वेस्टिंग ये सब कितने कैसे होंगे मैकेनाइज हो जाएगा मशीनों से की जाती है ठीक है तो एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग है देखियो कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग है तो ये सारे मैकेनाइज हो जाएंगे हाईली मैकेनाइज होगा जैसे ये फिगर 5.11 आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि कम्बाइन क्रूज जो कम्बाइन आ रही है क्रूज आ रहा है उसके साथ में ट्रैक्टर हैं ट्रॉलीज हैं मशीनें हैं ये काट रही हैं फटाफट तो ये क्या करते हैं कई हैक्टर्स को एक साथ एक ही दिन में फसल काट सकते हैं उसको दाने उसके निकाल सकते हैं अब एक चीज़ जो यहाँ पे इंटेंसिव जो एग्रीकल्चर हमने देखी थी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर से एक डिफरेंट डिफरेंस करता है यहाँ पर ये अंतर कई बार पूछा जाता है कि कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग में फ़र्क क्या है तो यहाँ पे देखो उसमें पेचेज छोटे छोटे थे फार्म छोटे छोटे थे या मेन फार्म ज़्यादा हैं वहाँ घर की लेबर काम करती थी ये मैकेनाइज्ड है लेबर कम काम करती है मशीनों से काम ज़्यादा किया जाता है ठीक है और दूसरा जो है वहाँ पर यल्ट पर एकड़ जो थी वो ज़्यादा थी और पर पर्सन कम आ रही थी क्योंकि वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर किया जाता है मोस्टली लेकिन यहाँ पर यल्ट जो है पर एकड़ हाई है और अले और बट लो है सॉरी जो पैदावार है जो येल है पर एकड़ लो है हमारे पास लेकिन पर पर्सन हम जब निकालते हैं तो वो हाई निकल दिए क्योंकि पॉपुलेशन कम है ठीक है तो ये वहाँ पे एक चेंजेस मिलता है हमको ये इसमें काफ़ी मेन अंतर हमको देखने को मिलता है अच्छा ये चीज़ जो है अब कौन से एरिया के अंदर होती है ये भी एक इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं तो ये इसको आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट देखिएगा इम्पोर्टेंट मार्क्स देखिएगा कि यूरेशन स्टेप्स स्टेप्स कहते हैं उनको ठीक है ये घास के मैदान है एक तरह से जब यहाँ पे ग्रीन वीट लगी होगी तो ऐसे लगेगा जैसे ग्रास उगी हुई है तो घास के मैदान लगते हैं एक तरह से तो इनका मतलब ये कि है यूरेशन यूरेशन स्टेप्स कनेडियन एंड अमेरिकन पेरिस पम्पास ऑफ अर्जेंटीना अब वो कई बार पूछ लेते हैं कि एक्सटेंसिव ग्रीन फार्मिंग को अर्जेंटीना में क्या कहा जाता है दैट इज़ पम्पास कनाडा या अमेरिका में पेरिस कहा जाता है ठीक है यूरेशिया में स्टेपस स्टेपिस कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलियन डाउन्स वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका ठीक है तो इस तरह से ये नेम्स हैं इनके अलग अलग जैसे मिलपा वगैरह नेम थे ना हमने जूमिंग कल के तो वैसे ये नेम है ये ठीक है कैंटरबरी इन न्यूजीलैंड तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये नेम्स कई बार आपसे वन मार्क के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और ये आपकी जगह हैं जहाँ जहाँ पे ये कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग की जाती है क्लियर चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग मिक्स फार्मिंग क्या है दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज फाउंड इन द हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वो भी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर थी ये भी मिक्स फार्मिंग भी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर हो रही है कौन सी डेवलपिंग कंट्रीज है सॉरी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर हो रही है कहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप डेवलप्ड कंट्री है हमारी यानी एक्सटेंसिव ग्रीन फार्मिंग भी डेवलप्ड कंट्री के अंदर है मिक्स फार्मिंग भी डेवलप्ड कंट्री के अंदर डेवलपिंग ये नहीं है डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर है ठीक है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका के अंदर पार्ट ऑफ यूरो और टेम्परेट लेटीट्यूड्स ऑफ साउदर्न कंटेंट्स ठीक है अब ये कौन सी इसमें भी क्या करेक्टरिस्टिक्स है कि फार्म जो है बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है खेत बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है या बहुत ज़्यादा छोटे नहीं है बीच के मॉडर्ट साइज के हैं क्रॉप्स कौन सी हैं वही वीट वैली ओट्स राइस मेज और साथ में फूडर क्रॉप चारे वाली क्रॉप ज़रूर करते हैं साथ में क्योंकि देखो तो मिक्सड फार्मिंग है यहाँ पे एक चीज़ मैं एक थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ बेटा इसको स्टोरी के रूप में अगर आप देखोगे तो ह्यूमन सोसाइटी जैसे डेवलप हुई उस स्टोरी के अकॉर्डिंग हमारी ये बुक चल रही है या चैप्टर चल रहा है 
पहले हमने कहा था कि हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या था हंटिंग एंड गैदरिंग दैट मीन्स प्रीमेटिव सोसाइटीज की बात करें तो वो क्या करता था शिकार करता था हंटिंग और गैदरिंग इकट्ठा करके खाना खा रहा था फिर उसको थोड़ी समझ में आई तो उसने क्या किया नॉमेडिंग हर्डिंग करना स्टार्ट किया या पास्टरिज्म जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया और उनके अकॉर्डिंग वो एक जगह से दूसरी जगह जाने अभी भी उसको एग्रीकल्चर नहीं आई थी ठीक है फिर हमने क्या किया उसने कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेजिंग हमारे टॉपिक हमारे पास आया था दैट इज नोमेडिक हर्डिंग का नया पार्ट था कि मॉडर्न में तरीकों में क्या होता है आज तरीकों में क्या हो रहा है आज के टाइम में आज के तरीके में हम उसको मॉडर्न पास्टर्स वगैरह बना के उनको पाल रहे हैं उनकी ब्रीडिंग वगैरह करा रहे हैं ठीक है फिर अब एग्रीकल्चर करना जब उसने सीखा तो एग्रीकल्चर करना जूमिंग कल्टीवेशन वगैरह वो प्रिवेटिव था उसके पास इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर रहा था उसके बाद जहाँ पे आज ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर हो रही है ठीक है और उस एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाया कि इन्होंने ब्रिटिशर्स ने या यूरोपियन ने जिन्होंने प्लांटेशन एग्रीकल्चर ला डेवलप किया था एक कमर्शल एग्रीकल्चर डेवलप करना शुरू किया उसके बाद हमारे आया इंटेंसिव एक्सटेंसिव कमर्शल ग्रीन कल्टिवेशन दैट मीन्स एग्रीकल्चर को हमने और मॉडर्नाइज कर दिया मशीनों के थ्रू काम करने लग गए यहाँ पे ये पैसा लगाना शुरू कर दिया हमने अब क्या कर रहे हैं खाली एग्रीकल्चर से काम नहीं चल रहा तो दोनों को मिक्स किया है जो जानवर पाल रहे थे और एग्री दैट इज मिक्स्ड फार्मिंग उसको हमने क्या नाम दे दिया मिक्स फार्मिंग अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे दैट इज़ डेयरी फार्मिंग यानी उसमें से एग्रीकल्चर बाहर निकल गया और सिर्फ मिल्चिंग एनिमल्स को हमने पालना स्टार्ट कर दिया वो हमारी डेयरी फार्मिंग हो जाएगी तो इस तरह से ह्यूमन सोसाइटी जैसे डेवलप हुई वैसे ये टॉपिक हमारे साथ डेवलप है थोड़ा सा स्टोरी के रूप में इसको देखो इजीली आप लर्न कर सकेंगे चलिए तो फूड क्रॉप यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका मिक्स फार्मिंग का क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करना है मिल्चिंग एनिमल और दूसरे जानवर को भी पालना है अब वो चाहे वूल के लिए पालें मीट के लिए पालें या किसी और चीज़ के लिए तो वो ज़रूरी है हमारे साथ में क्रॉप रोटेशन अपनाया जाता है इंटर क्रॉपिंग पैटर्न हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अपनी क्रॉपिंग के लिए ताकि हमारी सॉइल मेंटेन रहे डिग्रेड ना हो उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहे तो दोनों पे इक्वल इम्फेसिस हैं यानी कि क्रॉप कल्टिवेशन पे और एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर दोनों के ऊपर यानी जानवर पालने पर और खेती करने पर दोनों पर हमारा बराबर ध्यान रहता है एनिमल कौन कौन से हैं कैटल है शिप है पिक्स हैं पोल्ट्री के अंदर मुर्गी वगैरह दूसरी चीज़ें ये हम सब उसको पाल सकते हैं इसके अंदर क्रॉप के साथ साथ में अब मिक्स फार्मिंग इज प्रैक्टिस बाय हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचुरली दोनों काम कर रहे हैं तो पैसा आपका ज़्यादा लगेगा मशीनरी चाहिएगी फार्म के लिए काम करने के लिए फटाफट काम करना पड़ेगा जानवरों को पालना है तो उनके गर्म ठंडा उनको बचाने के लिए बिल्डिंग्स चाहिएगी हमें उनके लिए है ना एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर चाहिएगी ग्रीन मैन्योर्स चाहिएगी हमें और स्किल लेबर चाहिएगी या फार्मर जो होना चाहिए वो एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको स्किल्ड लेबर होना चाहिए साइंटिफिक मेथड उसको यूज़ करना आना चाहिए तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर चाहिएगी तो ये इसके मेन कैपेसिटिक्स हैं वेरी ईजी चलिए नेक्स्ट हमारे पास है डेयरी फार्मिंग जैसा मैंने बताया था कि मोस्ट एडवांस यानी कि अब सिर्फ हम मिल्चिंग एनिमल के ऊपर आ जाएंगे जो दूध देने वाले पशु हैं उनको हम यहाँ पे पालते हैं रेयर करते हैं कैपिटल इंटेंसिव यहाँ पे भी रहेगी एनिमल मोस्टली एनिमल के लिए शेड बनाना पड़ेगा उसको जो मिल्क वगैरह है उसको यूज़ करने के लिए उसको स्टोर करने के लिए फैसिलिटी लेनी पड़ेगी एनिमल के लिए चारे की व्यवस्था करनी पड़ेगी उनकी फीडिंग वगैरह करना जो है वो सारा कुछ करना पड़ेगा मशीनों से दूध निकालने के सिस्टम भी आजकल आ चुका है कि एक साथ मशीनों से दूध निकाला जाए और इस इनको इनकी ब्रीडिंग के ऊपर इनकी जानवरों की हेल्थ केयर के ऊपर इनकी वेटनरी सिस्टम या डॉक्टर्स या सर्विसज या दवाइयाँ वगैरह बीमार ना हो पशु ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी बस ये जो मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा उसको प्रिजर्व भी करना पड़ेगा तो प्रिजर्वेटिव चीज़ें हमें वो भी चाहिएगी ठीक है तो हाईली लेबर इंटेंसिव भी है काफ़ी काम करना पड़ेगा ये केयर इन फीडिंग एंड मिल्चिंग उनकी ध्यान रख जानवरों का बहुत रखना पड़ेगा कोई ऑफ सीज़न यहाँ पे नहीं है नो ऑफ सीज़न ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल जानवर अपना दूध देते रहेंगे काम करते रहेंगे हमें उनका प्रोडक्ट बना के पूरे साल मार्केट में डिमांड रहती है तो कोई ऑफ सीज़न यहाँ पे नहीं मिलेगा कौन से एरिया में प्रैक्टिस की जाती है ये मोस्टली अर्बन एरिया के पास में या बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं उनके पास में ये बनते हैं क्योंकि वो एरिया इसको मार्केट प्रोवाइड कराते हैं जो फ्रेश मिल्क के लिए प्रोडक्ट हैं या डेयरी प्रोडक्ट बनते हैं वो अर्बन एरिया के आसपास ज़्यादा बिकेंगे 
तो डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जैसे एरिया में हो ऐसी जगह पर हो जहाँ पर रोड आती हो सड़क नेटवर्क हो रेल नेटवर्क हो जहाँ से फटाफट आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपको अवेलेबल हो और आप इनको बेच सको जैसा मैंने कहा था रेफ्रिजरेशन दूध के प्रोडक्ट हैं खराब ना हो इसलिए रेफ्रिजरेशन करना की जरूरत पड़ेगी चाहे वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर हो चाहे वो कलेक्शन सेंटर के ऊपर हो चाहे वो मार्केट के अंदर बेचने वाला आपकी शॉप हो सब जगह आपको रेफ्रिजरेशन व्यवस्था रखनी पड़ेगी पॉइस्चराइजेशन करना पड़ेगा एंड अदर प्रिजर्वेशन उस प्रोसेस के साथ इसको यूज़ करना पड़ेगा ताकि कुछ समय तक कुछ घंटों तक हम उन प्रोडक्ट को बना के रख सकें दो दिन तीन दिन वो प्रोडक्ट चल जाए तो वो सारी चीज़ें हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी तो ये स्टोरेज का ड्यूरेशन बढ़ा देगा अगर हम ये सारी चीज़ें साथ में रखेंगे तो अब मेन रीज़न कौन से हैं इन चीज़ों को मोस्टली वही डेवलप्ड कंट्रीज आएंगी यहाँ पे सबसे बड़ा एरिया हमारे पास तीन रीज़न है इसके लार्जेस्ट एरिया है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप वो सबसे बड़ा एरिया है दूसरा कनाडा के अंदर ये काफ़ी यूज़ किया जाता है तीसरा जो बेल्ट है हमारे पास वो है साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और तमसानिया ये जो बेल्ट है ये तीन बेल्ट जो ज़्यादा डेयरी फार्मिंग को यूज़ करते हैं हमारे यहाँ भी किसान लोग मिक्स फार्मिंग को मोस्टली यूज़ करते हैं खेतों के साथ जानवर पालते हैं डेयरी बनाते हैं साथ में दोनों काम करते हैं ठीक है अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मेडिटेरियन एग्रीकल्चर अब मेडिटेरियन एग्रीकल्चर कहाँ है मेडिटेरियन एरिया कौन सा है पहले तो आपको थोड़ा सा ये जरूर ध्यान में आना चाहिए अब आप देखिए ये जो अफ्रीका के ऊपर का एरिया है जो यूरोप के पास में दिस वन इस एरिया को मेडिटेरियन सी के चारों तरफ वाला एरिया इसको मेडिटेरियन एरिया कहा जाता है ठीक है तो यूरोप का एक्चुअल में ये कोस्टल एरिया है और यूरोप का गर्म पार्ट है यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं यूरोप का जो है गर्म एरिया जहाँ पे लोग छुट्टियाँ मनाने आते हैं जो मोस्टली यूरोप में ठंड रहती है तो समर्स में यहाँ पे गर्मी में लोग छुट्टियाँ मनाने आते हैं कोस्टल एरिया के अंदर और शांत एरिया अच्छा एरिया है तो यहाँ पर लोग मिलते हैं इसको मेडिन एरिया कहते हैं तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर होती है इस टाइप की एग्रीकल्चर वर्ल्ड में जहाँ पर भी होती है उसको मेडिटेरियन एग्रीकल्चर कह दिया है ठीक है तो मेडिटेन एग्रीकल्चर इज हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर है ठीक है कहाँ प्रैक्टिस होती है अलग अलग कंट्रीज में होती है कौन सी कंट्रीज में आदर साइड ऑफ द मेडिटेरियन सी यानी कि सी के दोनों तरफ जितनी भी कंट्रीज हैं मेडिटेन सी के दोनों तरफ ये मेडिटेन सी इसके दोनों तरफ जो कंट्रीज हैं वहाँ पर ये यूज की जाती है ठीक है अब ये कौन सा यूरोप में होगी फिर कुछ इसी टाइप की एग्रीकल्चर कहाँ होती है अफ्रीका नॉर्थ अफ्रीका जो अफ्रीका का अपर पार्ट है मेटिन सी का साउथ पार्ट हो गया ट्यूनेशिया एंड अटलांटिक कोस्ट के अंदर भी की जाती है साउदर्न कैलिफोर्निया अब कैलिफोर्निया आ गया अमेरिका के साइड में ठीक है सेंट्रल चीले साउथ अमेरिका के पास में साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका तो इन सब जगह पर भी मेडिटेन एग्रीकल्चर की जाती है एंड साउथ एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के जो पार्ट है साउथ और साउथ वेस्टर्न पार्ट जो उसके कोस्टल एरिया के आसपास का एरिया है साउथ में नीचे वाला एरिया ऑस्ट्रेलिया का वहाँ पे भी की जाती है और मो इम्पोर्टेंट क्या है ये साइट्रस फूड जो खट्टे फूड कहते हैं जैसे नो मौसमी नारंगी किन्नू अपने आते हैं ना ये इन सारी चीज़ों को ये खट्टे साइट्रस फूड कहलाते हैं इन फूड्स की सप्लाई ज़्यादा करते हैं अब मेडिटेन एग्रीकल्चर की जो करेक्टरिस्टिक्स है मेन चीज़ क्यों है ये फेमस क्यों है ये फेमस है अपने विटिकल्चर के लिए ये वर्ड आप ध्यान रखिए विटिकल्चर विटिकल्चर का मतलब ग्रेप्स का जो कल्टीवेशन किया जाता है अंगूरों की खेती की जाती है यहाँ पे ठीक है और मेन अंगूर किस लिए बनाए जाते हैं बेस्ट क्वालिटी की वाइन बनाने के लिए उसको यूज़ किया जाता है इसीलिए मेडिटेन एग्रीकल्चर जो है महंगी भी है प्लस इसका प्रोडक्ट भी महंगा बनता है जो बेस्ट क्वालिटी के फ्लेवर अलग अलग फ्लेवर की वाइन बनाई जाती है जो बेस्ट क्वालिटी के आपके ग्रेप्स हैं उनको क्या करते हैं ये अलग अलग कंट्री के रीजन के अंदर बेचते हैं और जो इन्फीरियर ग्रेप्स जो होते हैं उन, उनसे क्या बनाएंगे किशमिश वगैरह दूसरा बना मनक्का किशमिश जो आप बात करते हो रेजिन एंड करंट्स वगैरह वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं उससे दिस रीजन ऑल्सो प्रोड्यूस ऑल इवन फिक्स ठीक है then the advantage of the मेटेन एग्रीकल्चर is that more valuable crop अब ये आपको पता है किशमिश मन का वाइन ये सब महंगी बिकती है ठीक है तो अच्छा प्रोडक्ट है इसीलिए ये इसकी मेन करेक्टरिस्टिक्स भी है ऑफ द मेडिन एग्रीकल्चर इज दैट मोर वैल्यूबल क्रॉप सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन विंटर्स सर्दियों में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होते हैं जो साइट्रस फ्रूट होते हैं जबकि गर्मियों में ये वाइन वगैरह बेचते काम करते हैं वेन देर इज द ग्रेट डिमांड इन यूरोप 
एंड नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में इसकी काफ़ी डिमांड है इसलिए इस टाइप का जो विटिकल्चर अपनाता है विटिकल्चर दैट मीन्स पूछा जाता है कि एक बार ग्रेप कल्टिवेशन को कहते हैं जो वाइन बनाने का काम करते हैं दैट इज विटिकल्चर ठीक है तो ये वर्ड भी आप थोड़ा सा याद रखें मेटेनल एग्रीकल्चर के साथ में जुड़ा हुआ है क्लियर तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिएगा थैंक यू